Bienvenidos a este podcast, a esta tertulia entre amigos. Una charla distendida sin ningún ánimo de sentar cátedra. Nos une nuestro interés por la cesta punta, el high alay. Te animo a que compartas con nosotros, participa en este podcast. ¿Qué tema relacionado a este deporte te gustaría que tratáramos? Cualquier sugerencia será bienvenida. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Ignacio Ciruaica y esto es Chic Chac. Buenas noches. Hoy es un 6 de febrero, martes y son las 9 y media de la noche. Estamos en Chic Chac, la tertulia semanal en la que estamos cubriendo el campeonato Winter Series de Guernica, temporada 2024. Estoy con mis colaboradores, Miquel Gastañaga y Fernando Elola. Tenemos también a un invitado especial, nada más y nada menos que Agaritz Erquiaga, el número uno de la cesta punta a día de hoy. Un guía torriaca a los tres, Gabón. Aba, Gabón. Gabón, no me Gabón. Gabón, Gabón, hoy. Bueno, pues como digo, eh, sin más, si queréis, vamos a empezar el partido, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de pelotear un poquito a base de chulas, chic-chacs y costadillos, como hace Erquiaga habitualmente. Aritz, estaba viendo los datos de ayer tuyos y veo una, una contradicción. Cuando terminaste el partido y te entrevistaron en Euskal Televista, daba la impresión, o cuando subíais en ese ascensor, que no estabas conforme. Por otro lado, veo los, los datos y digo, joder, pues si eh, saque el resto, eh, hizo un tanto, un chic-chac, cuatro costadillos, dos tantos de rebote, dos paredes también un tanto, tres cortadas, o sea, eh, me parece que son unos datos bastante buenos. Sí, pero sí, pues... ya en una semifinal eh, los errores eh, puedes pagar los caros y creo que tuve igual tres, cuatro ocasiones de terminar el tanto bastante fáciles ahí en el cuadro cuatro, eh, unos costados atrás que no pude pasar la del río, o sin problemas me cogió y pues me enfadé, o sea, esas... Eh, ocasiones no las puedes perder en una semifinal, eh, no había margen de error y pues eh, esos errores pensaba que me llevarían a la derrota y igual eh, por eso me frustré. Fernando Miquel, vamos a hacerlo de tal manera de que, bueno, pues eh, intervenir, eh, si como si estuviéramos tomando un cafecito, Fernando. Sí, eh, bueno, me sorprende muchísimo lo que, lo que estás contando. Eh, porque yo creo que hiciste un partidazo entonces bueno, también da, da muestras del nivel de exigencia que, que tienes contigo mismo ¿no? también te, 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 para poder triunfar el primer paso es que, que sea exigente consigo mismo y en este caso pues por lo que estás contando pues es así ¿verdad? pero bueno, antes eh, yo para empezar yo te, te desorió una garis te lo diría por partida doble, felicidades a Rich, porque para mí como te digo ayer fue un, fue un partidazo de, quitando ese, ese pequeño como dices tú, esos pequeños errores que, que del segundo set la abordaste el primero y, y vamos, no desaprovechaste no ninguna oportunidad. Y la segunda, la segunda felicitación es por el pase a la final, que haces en la final y ya pues ya, ya puedes enfocar un, un nuevo reto y, y, y ver qué es lo que pasa. ¿no? Eh, entonces sí que tenía aquí apuntado una, una nota que, que me llamaba mucho la atención, que el, el año pasado mencionabas. Eh, que te gusta mucho Guernica, decías. Eh, en tus, tus pa, 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 palabras eran que te sientes cómodo porque es un frontón con muchos espacios donde se abren huecos y esto te permite rematar. Estas eran tus palabras, no recuerdo en qué, en qué fecha, pero sí que eh, el año pasado. Y, y, y yo creo que ayer eh, se cumplió lo que, es, lo, que, lo que tenías en mente, ¿no? O sea, eh, quitando ese bache que dices tú, esos, esas plazas que entregaste al río. Eh, toda la primera parte, el primer set fue espectacular. Era de donde pillabas la pelota, rematabas y de todos lados. Desde, como ha dicho Juan Ignacio, las estadísticas hablan de que remataste de derecha, de costado, de arriba, abajo. Vamos, eh, no se podía pedir más. ¿no? Es, es, entiendo que para rematar de esa forma, eh, ese tita, ese pati para mí, pues eh, 
tiene que haber, pues, tanto que te guste el fotón como que un estado de confianza, ¿no? Que creo que, que pueden ser claves para, para afrontarlo de esa manera. Bueno, es que te casco por tus palabras. A ver, sí, eh, Guernica, pues todo el mundo sabe, es eh, un frontón de los más largos del mundo. Eh, si mueves la pelota y mueves a los contrarios, pues puedes encontrar muchos sitios, ¿no? Eh, ahí no puedes cubrir todo. Entonces, eh, si rematando desde el 9 o 10, eh, ya le tienes al delantero ya con ya con la postura de tener que ir al dos paredes, igual si echas al 10, igual el zaguero está en el 14 y echas a la mitad. Entonces, si trasteas un poquito, sí es un frontón que puedas hacer bastante daño con bastante facilidad. Eso también es verdad que rematas desde el 9 y 10 cuando estás de racha. Eh, cuando ganas partidos, eh, si vienes de una derrota ya te tiembla el pulso igual, eh, no rematas tanto. Eh, a ver, son circunstancias que pues de momento pues me van bien, eh, pero todo acompaña. ¿no? Eh, también es verdad que hay partidos que igual no tienes que arriesgar tanto, eh, igual el peloteo te favorece más en vez de arriesgar, igual porque el fallo está atrás, pero bueno, intentamos eh, abrir el juego para buscar sitios. Aritz, el que juegues con un zaguero inexperto te provoca a jugar más al ataque, a jugarte todo por el todo. Claro, eh, también es verdad que Iván Luciano tiene papeleta fácil. Eh, es, eh, vamos a decir, aficionado, eh, ha jugado el Gran Slam de Marquina, ha jugado algún partido hace dos años, creo, conmigo en Guernica contra Olaran López, pero bueno, no está muy acostumbrado a a jugar en profesionales y yo creo que eso le pesa es, eh, yo creo que todo el mundo dirá que si perdemos será por Ibar Lucea que si ganamos será por mí y eso en su cabeza pues no le ayudará mucho eh, yo sé que ellos eh, los contrarios siempre intentarán evitarme y cada ocasión que tenga pues tengo que aprovechar para quitarle presión también a John, y que él también eh, vea que podemos eh, tirar para adelante en el partido. Sí, Miquel, te doy enseguida paso, eh, pero ahora que has dicho de apoyarle a, a John Ibar Lucea, a mí me, me gustó cantidad, eh, me ha gustado en todo el campeonato cómo le estás llevando, cómo le estás, o sea, el veterano aconsejando al joven, quitándole presión, eh, dándole a entender que haga lo básico, que se limite a levantar la pelota, asegurar. O sea, ese es, esa labor de veterano joven a mí me, me ha encantado y me, y me da la impresión incluso de que has asumido muchos más riesgos de los habituales para descargarle a él de toda esa presión por la que está pasando debido a su corto pasado profesional. Miquel, le cedo la palabra. Sí, yo quería también... Mencionar el buen partido que hizo ayer eh, Johnny Barlucea. Eh, me llamó la atención cómo empezó el partido. Otras veces le he visto que ha ido a soltarle más de revés. Eh, le vi, pues, levantaba la pelota, pero igual no tanto como otras veces que busca las últimas losas y que se estaba ya dosificando porque creo que él ya se esperaba, ¿no? Que iba a ser un partido muy largo y, y bueno, me pareció una manera muy inteligente de de empezar el partido. No sé si es algo eso que ya lo traeríais hablado de, bueno, vamos a empezar a, a meter en el verde, eh, a estar tranquilo, a arrimar y que el partido va a ser largo y, como decía Ariz, ¿no? que van a ir a por ti. No no, no sé si eso ya pues venía hablado y me pareció que, que bueno, que, que entraron muy bien en el partido. Sí, a ver, eh, igual dos semanas eh, que hablamos por teléfono ya qué táctica usar, qué pelota usar, eh, pues cómo afrontar el partido... Le dije que se relajase, que no fuese al frontón de Marquina mucho, que desconectase del Hayalai, porque es verdad que no es fácil. Eh, tienes la tele eh, con gran audiencia, el frontón lleno, eh, mucho ambiente y tienes y un que. Y un pueblo empezar. como Marquina, ¿no? También. Eso, sí, sí. Eh, ya le dije que Marquina que no ayuda mucho, eh, que se habla de pelota en cualquier sitio. Y. Sí tiene mucha presión. Entonces, eh, lo de echar bajonazos también era táctica de que 15-0 no íbamos a ganar, pero que no pudiésemos eh, regalar 
tantos después de coger. O sea, en el lanzamiento que no podíamos regalar. Un pica y vete fuera, un toldo, un red eh, en la pared izquierda que no podíamos echar. Entonces, eh, que el peloteo nos convenía, que no fuese a hacer tanto, que aguantase el tanto y que ya arriesgaríamos eh, adelante. Eh, Arich, habéis comentado, bueno, y Miquel, ambos, habéis comentado que yo creo que varias de las claves del partido, ¿no? Por un lado, eh, eh, lo, que, lo que decíais a, a John, que, que Camarquina es un pueblo que, que vamos, que transpira, que, que, que vive de la cesta puta en cada esquina, ¿no? Y, y esa presión, pues, eh, pues, es difícil de llevar. Pero, eh, y luego también habéis mencionado, Arich, el tema de las pelotas, que luego te va a preguntar específicamente sobre eso, que me llamó mucha atención, que cambiaste mucho de pelota. Pero yo creo que una, una de las primeras claves eh, que marcaron mucho el partido fue la primera mitad del, del primer set. Eh, ellos, eh, el primer tanto incluso, Ibarrucea se hizo lo y la pelota fue al rebote, dejó pasar la pelota y la, la pelota se quedó y tú le hiciste un gesto, entiendo que diciéndole, entra, entra, no, no dejes pasar, ¿no? Creo mm. que era algo así. Y luego pegó un palo, pero ya eh, a partir de ahí fue, fue creciendo y principalmente yo creo que la clave estuvo en que eh, Olaren del Río, pues eh, de antemano eh, lo tenían planificado, que había que dar el juego a, a Ibar Lucea, pero creo que en ese primer comienzo de partido lo hicieron de una forma muy, muy, muy ligera, muy light, ¿no? Eh, es como decir, vale, hay que echar atrás, vale, pero era demasiado evidente y, y yo creo que no, no le pusieron intensidad y no le pusieron apuros a John, con lo cual eh, John empezó a meter pelotas y se fue para arriba, se fue para arriba, y ya eh, en, la, en la cancha la confianza es la que te da, lo, lo dice todo, ¿no? Entonces, esa confianza inicial del de, de arranque del partido yo creo que le hizo irse para arriba y a partir de ahí, pues, le, le hizo un partidazo, claro. Eh, atrás eh, metió mucho, retrasó y, y jugó, pues, como, como, como un protari. Y, y añadido a lo que decías tú antes, ¿no? Que es... Eh, que tiene el gran mérito de, de venir del campo aficionado y de la noche a mañana ponerse a jugar eh, con pelotaris de vuestro nivel. ¿no? Entonces ahí están las claves. ¿no? Yo creo que el comienzo del partido, en el que él supo superar ese primer palo que dio y ese primer eh, despiste que tuvo. Y, y luego también eh, lo que te quería preguntar sobre el tema de las pelotas, porque eh, la semana pasada que hablábamos un poco de, eh, ya sabes, aquí hacemos con la bola de cristal y queremos... Eh, somos los grandes adivinos y vamos haciendo los, nuestros sesudos análisis de lo que va a pasar y lo que va a dejar de pasar. Y bueno, bueno por cierto, Miquel, felicidades que nos dejaste en evidencia aquí a las voces autorizadas. Y es el único que acertó, pero es la suerte de novato. Era por hacer bueno. la contra, ¿no? La contraria. Sí, pues sí. Pero yo sí confiaba que, que Ibar Lucea podía jugar más, ¿eh? Que, que los últimos... O sea, no me sumo a la hora, lo dije en el, la semana anterior, eh, tiene más nivel que el que había enseñado en otros partidos y la verdad es que me alegra mucho de que... Joder, por, por, por él y, y por, porque, por el bien del espectáculo también, ¿no? Pues, pues que se haya podido asentar y, y haber jugado bien. Y hacerte también un poco de chiripa, Fernando, te agradezco. Bueno, bueno, bueno. Que bueno. me digas, pero... Eh, Aritz, pasa modestia. Aritz, eh, Deja, eh, eh, Juan, hace, déjame terminar eh, con el tema de las pelotas, que como te decía, eh, yo creo que también una de las claves del partido, que anteriormente estábamos hablando de, de qué pelota iba a usar cada, cada pareja, qué le iba a mejorar a unos u otros, que si con la viva, pues eh, Julen puede hacer mucho daño y tal y cual. Y entonces, eh, confirma, o yo, tú me dirás, Arich, yo eh, te vi cambiar de pelota eh, tres, cuatro veces por set y en cuanto ya se ponía un poco eh, usada o caliente o iba, ya ibas al cesto. Entiendo que eso sería un poco para cortar el juego de Julen, ¿verdad? Entiendo que, que Julen igual no se adapta también con, con pelotas eh, nuevas y quiero pensar que va por ahí o, bueno, ya nos dirás. Sí. A ver, eh, por partes, en la primera, de, en, la primer, en el primer tanto del partido, el gesto que le hice fue que jugase de, de revés, que justo el pelotazo anterior entró de derecha, en mi, bueno, un poquito más mitad de la cancha, y le pedí que jugase de revés. Eh, era un rebote que tenía que levantar yo y no fue que no, o sea, que dejó pasar mal, o fue que eso, que le pedí que jugase de revés. Eh, y las pelotas, sí, el primer tanto, bueno, los primeros cinco tantos, eh, escogimos eh, una pelota muerta pero que no, que no corría. Entonces se eh, buscaba una pelota que corriese un poquito. Cuando pegase de revés iba a lucear también, que tuviese un poquito de escapada, que 
que, porque no quería que levantase, entonces quería que pegase frontis y que volase un poquito. Entonces eh, ahí tuve eh, mis disputas eh, en la cabeza, eh, qué pelota usar, qué pelota... Sí que no quería que se pusiese muy viva la de ellos, pero también quería que la nuestra tuviese posibilidad de hacer daño a ellos. Claro, pero estás hablando de pelota nueva, que, que claro, el, el vuelo de la pelota nueva, si sabes usar la muñeca... Eh, sí, ese eh, buen, pues, buen apunte, exactamente. Eh, Para el zaguero claro, puedo hablar, pero, pero, pero no, perdona, Fernando, porque si no se me va a ir la onda. Me, me he identificado completamente con lo que estaba comentando Aritz, porque yo también en su día fui un zaguero revesista, pero no era pegador, entonces me las tenía que arreglar a base de palanca, usar la muñeca, y donde más cómodo me encontraba en Guernica, sobre todo, era con ese material más bien bajo, que saliera un poquito, que cogiera ese vuelo, esa, sacar la pelota que decimos en el argot. ¿no? Yo pienso que fue una de las claves esa estrategia totalmente acertada para desactivar ese, ese bazoca que tiene Julen, pero con ese tipo de pelota, e incluso en muchos momentos estuvo jugando de, de, de revés, y aunque de revés tampoco llega atrás. Y los desactivasteis, creo yo. Fernando. Sí, o Garizzo, no, no, sí, 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 Fernando. Sí, no, es, es, esa es la clave, ¿no? Que, que bueno, lo que quería terminar de decir es que, eh, claro, con pelota nueva hay que saber jugar. Entonces, por ejemplo, eh, John y Valencia se adaptó muy bien, pero a, a Julen del Río le, le costó entrar en el partido, porque a Julen lo que necesita es una pelota caliente que se sienta a gusto y que le suelte y, y vamos, eh, bueno, tengo en mente ahora un plotazo que dio en el segundo set del cuadro 13 a, 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 cuatro, a 14 y medio que pasó por encima de todos y te, eso, eso no había visto nunca un plotazo de ese estilo, ¿no? Pero él necesita una pelota que ya esté usada, que no, que no haga escapada en, 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 en el fote, sino que, que tenga, que pueda darle con todo su alma y en, en, con el bazoca que tiene, ¿no? Sí, Fernando, en el tanto 11-11, me acordé de la conversación que tuvimos, porque ya la pelota estaba caliente, pegó un derechazo tremendo eh, del río, pero se fue a rebote, y, y ¿quién terminó haciendo el tanto? Pues pues, pues Aritz, que, que, la, que le hizo agotar. A ver, por lo que hizo Aritz, obviamente, lo que quería era evitar un poco eso y la velocidad, pero bueno, también es verdad que con la pelota que le gusta del río, pues bueno, lo que comentamos la semana anterior, no, también puede hacer mucho daño, eh, eh, etcétera, pero bueno, a mí me... Bueno, pues me gustó mucho ver también pues, con las diferentes pelotas, ¿no? Como, bueno, los diferentes juegos que hay, ¿no? Eh, y luego, bueno, por comentar un poco más en el eh, sobre el partido, es verdad que joder, luego en la segunda parte, igual la sensación que dice Aritz que no se quedó a gusto es porque en el segundo set al final es, bueno, cuando pegó algunos palos más, pero el resto del partido jugó fenómeno. Ahí es también cuando Larán estuvo más agresivo, eh, ya un poco sí. casi a la, a la desesperada, y, y, y bueno, es una pena, ¿no? Que no tome esos riesgos un poco eh, antes del partido. No sé si Aritz, pues, pues ya se esperaba que luego empezara a tomar esos riesgos o, o, o cómo, bueno, cómo los tiene estudiado a los, a los rivales. Sí, a ver, justo eso creo que íbamos ganando en el segundo 7-3 o así y nos hicieron dos tantos eh, que ahí creo que empezaron al ataque sobre todo Larán y en el descanso del 8 ya le dije a Ibar Lucea que se suponía que eso iban a hacer, que él estaba jugando súper bien, que no cambiase porque le hubiesen cogido ahí, le hubiesen rematado, que él estaba haciendo bien porque los otros también... Arriesgar también tiene su el lado bueno y el malo, ¿no? Eh, pelotas que igual no tienes muy fácil, y, pero vas al ataque casi casi que es un tanto para el contrario. Porque si rematas mal, eh, la pelota tenía escapada, eh, la madera, pues puedes echar a la madera un dos para es bastante fácil. Entonces no nos no nos dio miedo que empezasen a rematar. Eh, nosotros queríamos eh, jugar eh, cómodos y creo que ellos en ese apartado pues eh, sí que se pusieron eh, un poquito más motivados de, de todo el partido anterior, pero bueno, eh, supimos eh, contrarrestar eso. Una de tus armas poderosas es el, el rebote de revés. Yo lo que me ha tocado ver, que ha sido un poquito de, de Hayalai, pocos o contados, esa, esa destreza que tienes 
para rebotear con el revés. Ahí le das, yo no sé, yo creo que le das con todo, con los abdominales, le das con todo porque la velocidad que coge la pelota ahí al ángulo es impresionante. Ayer, sin embargo, hiciste solamente dos tantos de rebote mm. porque jugabas contra un derechista sobre todo, claro. Sí. Puede ser sí, este tipo claro. de material. Sí, sí, eh, reboteas eh, más atrás también. Eh, no es un rebote limpio que viene de revés, que sale eh, como en arco, entonces eh, es más difícil eh, rebotear también. En este momento de tu carrera deportiva, ¿te encuentras en la cúspide o, o has, has jugado más en, en otros tiempos? ¿En qué estado de forma te ves en este momento? A ver, eh, yo comparto lo que dice eh, Goico alguna vez, ¿no? Eh, estos campeonatos sí son muy importantes, eh, ganas y pues te da nombre, pero le das igual más mérito al, a lo conseguido en Estados Unidos, ¿no? Ahí juegas todos los días, eh, ocho veces a la semana, temporada de seis meses, entonces... Eh, Conseguir eh, victorias ahí creo que tiene más mérito, aunque aquí no se haya oído. Sí, bueno, eh, ahí sobre lo que estás hablando, Aritz, eh, a fin de cuentas, eh, y este tema se salió en otras ocasiones, ¿no? que nos dejamos llevar por los resultados. ¿no? Somos resultaditas. Si, si un, si un pelotari gana, eh, es el mejor del mundo. ¿no? Y si pierde, ya no es tan bueno. Y, y claro, en un torneo... Eh, único de, de un día a la semana eh, pues eh, a nada que te despistes o que se te vaya un partido pues igual te quedas ahí te quedas fuera ¿no? de, de, de la final ¿no? y, y es cierto lo que dices tú ¿no? que, el, que el día a día es el que estando el que, el que puede marcar la diferencia ¿no? aquí pues eh, eh, estáis los que tenéis que estar arriba pero alguno se puede quedar fuera sin, sin opción a a ese premio, ¿no? Y de cara a la galería es, bueno, este ha ganado y este es el mejor, ¿no? Y no tiene por qué ser así. ¿no? Sí, Entonces, porque los campeonatos también pues, prácticamente son lo mismo, lo que cambia es el nombre. Entonces, eh, ganar el Mundial, pues eh, igual es más fácil que ganar el Winter Series. Entonces, eh, es... pero dices, eh, este tiene un Mundial, sí, pero ¿con quién? ¿contra quién? Y pues igual el campeonato de Berriatua es más difícil ganar. Entonces, eh, Ahí lo que has dicho, los resultados y el nombre también para la gente cuenta mucho. Sí, y luego, luego hay otro factor también, y ya hablo como, como mero espectador, que es al margen de ganar o perder, cómo juega el pelotari, el estilo de juego, y verte a ti, y te he visto jugar desde aficionados, eh, la parte americana, pues no, por supuesto que no la he conocido, pero siempre me has transmitido de que qué fácil juega este chico. Yo recuerdo haberte visto en Cabanillas jugar contra, no me acuerdo los tagueros, eran eh, no me, contra mi hijo en un torneillo que hubo de esos y te das cuenta porque cuando juega un familiar tuyo te fijas mucho más en todos los detalles y decía, joder, este chico, qué fácil juega. Yo no he sido un seguidor del tenis, pero lo, lo que he seguido, y me acuerdo cuando te veo, me acuerdo de Federer, ¿no? un, un tenista que parecía y lo hacía todo tan bien, tan fácil, que si no eres conocedor de esas dificultades técnicas, es difícil de calibrar. Había un escritor que la vez pasada mencioné, que es Foster Wallace, que escribió dos libros sobre tenis, y uno es El tenis como experiencia religiosa, y hablaba del momento Federer. Esos momentos en el que ocasionalmente ves cosas, que te quedas con la boca abierta, los ojos como platos, y sobre todo, cuando has pasado por una cancha y has visto lo difícil que es repetir ese gesto una y otra vez con cierta regularidad, te das cuenta de la grandeza del, en este caso, la tuya. Porque echas costadillo para adentro, echas eh, eh, dos paredes, reboteas y dices, jo, qué fácil es esto, qué fácil, ¿no? Entonces, y quería desvincularlo de lo que decís de los torneos o el récord americano, el estilo de juego. Eres, para mí, eres eh, la excepción, eh, el oasis en el desierto en el que estamos viendo eh, destellos de magia cada dos por tres cuando tenemos jugar. Y eso, a día de hoy, es un regalo, pienso yo. 
Es que te casco, pero también es verdad que cuando no tienes derecha ni físico, pues tienes, de tirar de, tienes que tirar de algo. Entonces eh, hay que aprovechar lo que tienes y eh, no, no forzar lo otro. Aris, hablando de, de derecha, eh, eh, el partido de ayer sí sí que te vi soltarle de lado algún derechazo. No sé, los últimos años, pues, habiéndote seguido, me parecía que, que igual tenías más dolorida a la derecha o que la escondías más. Ayer también reboteaste alguna derecha. ¿Estás más fresco? Como, bueno, es una pregunta que cuando te vi, porque de lado le diste y casi fue allá a Chichac. Sí, le di con todo y no llegó. <risa> Pero bueno, sí, es verdad que hace tres años o así... Casi pues tuve un bache bastante grande, eh, una lesión de, en el hombro que tocó madera que de momento no, no me duele, pero sí que algunos me dijeron para operar, eh, pero bueno, con la, con la Federación Española me ayudó con un, eh, una clínica ahí en Iruña y haciendo ejercicios y hasta el día de hoy no me duele. De lo que ha comentado eh, Juan Ignacio, ese tanto mágico que luego incluso repitieron también en la en la ETV, ¿no? que fue el parto de tan, el tanto el partido, ¿no? el 8-5, eh, que, que echaste costa o digamos de media cancha a votar, eh, ¿eso aparte de en Guernica te atreves a hacer en otro lado o, o dónde crees que puede pues surtir efecto esa jugada que no le vemos a nadie? Yo, yo no le he visto hacer esa jugada a nadie eh, aparte de Erquiaga, pero, pero no sé si tú has visto otros pelotaris y, y, y dónde te animas a hacer esa esa jugada? No, solo en Guernica creo yo. Eh, coger desde el 10 ya en otro frontón tan atrás no creo que vayamos. Eh, no bajamos tanto para defender. Entonces en Guernica sí que bajas hasta el 10 y todavía al zaguero le queda del 10 al 15 y son eh, 20 metros y tiene que cubrir bastante. Entonces, eh, de hecho... O, la, eh, o sea, del río también creo que está bastante atrás y son muchos metros. Como hemos dicho antes, eh, Guernica, cubrir Guernica es difícil. Entonces, eh, sí que eh, yo creo que solo Guernica te puedes animar. Y en, en México, porque no sé si has jugado allí, habrás sí. intentado, también es largo, ¿no? Sí, eh, jugar sí, pero no, bah, no me acuerdo si intenté, pero no, no tengo mucha memoria de eso yo. ¿Y a uno más que le hayas visto hacer esa jugada en Ibernica o, o ah, es no, eso no. de tu chistera? Sí, bueno, no, creo que yo por lo menos tampoco he visto mucho, muchos partidos, pero que yo recuerde no. A mí, Juan Ignacio, hace tiempo hablando de este tema, eh, que, que bueno, que nunca había leído también, y cuando le vi a, a Arqueaga, porque ya le he visto alguna otra vez eh, echar una jugada así, el único que he leído parecido era a Pistón en una entrevista que te mandé un extracto que decía que, pues, ¿dónde jugaba más? ¿En La Habana o en México? ¿no? Y decía, pues, pues jugaba diferente. Y que en México jugaba eh, pues a meter entre el 6 y el 8 de costadillo porque era el frontón muy largo, y en La Habana no podía hacer eso, pues, porque la jugada no valía para nada. Pero no he leído nunca. Pues nada parecido y obviamente no han coincidido Pistón y Aritz y bueno, me parece espectacular. Sí, eh, sí yo quería aprovechar, eh, eh, bueno, una nota, una nota de, bueno, que tiene su cierta, eh, voy a decirlo, gracia. O, eh, ya sabes, eh, Aritz, que te llaman por ahí, pues eh, el artista, eh, también eh, el mago, Juan Yaza alguna vez se ha referido como el mago. Entonces, eh, este lunes estando en el partido, estaba, yo fui con Iván Odriozola, que es de Urrestilla, Joder, yo creo que hiciste con su tío, su tío ciríaco que juega con el nombre de Nuarbe. Hombre, por supuesto. Sí, eso, eso, es. Es. Sí, sí. eso es. Pues total que eh, Iván... Bueno, pero, pero, eh... Fernando, tenía un revés maravilloso. Sí, es de los que se me ha quedado como referente, como, como una pincelada. Sigue, sí. Pues el caso es que estábamos viendo el partido y Aris en el primer set que andabas repatando una y otra según te llegaba la pelota... Eh, eh, Iván me decía, es un zorro, es un zorro y, y, y yo le decía, ¿y eso? y sí, sí, es que es como el zorro, como dejes la puerta del gallinero semiabierta, adiós, ya te entra en cualquier sitio y ya la, te la lía y, y bueno, nos quedamos con ese con esa anécdota del, del partido, ¿no? que aparte de mago y artista, pues, eh, pues como el zorro es un animal que no desaprovecha ninguna oportunidad y ahí estabas tú para a la mínima meter el, el remate ¿no? Ariz, ¿qué tipo de preparación física llevas habitualmente? Bueno, eh, yo creo que hay que meter horas eh, 
Yo por lo menos en el frontón. Eh, luego sí, eh, salir a correr al monte o así, pero tampoco... Sí intenté con un preparador físico, pero ya lo dejé, no me iba bien. Yo personalmente, yo nunca he sido de gimnasio y así. Entonces eh, pensé, pues eh, lo que hasta ahora me ha llevado bien, pues eh, seguir haciendo eso. Arit, eh, después de, vos, eh, de vuestra generación, ya los que Oiko se retira, ¿tú está, tienes 37 años, Arit? Sí, voy a hacer 37 este año. ¿Qué ves lo que viene por detrás? A ver, yo creo que hay, hay un, falta gente que no ha podido ir a Estados Unidos. Yo creo que hay una edad que, no sé, igual de 25 a 30 o así que no hay mucho nivel porque no han podido jugar quineles. Eh, yo aprendo lo básico aquí bien, pero luego desarrollas tu juego en Estados Unidos. Ahí jugando todos los días por dinero y contra mejores que tú aprendes a jugar. Entonces eh, yo creo que los que vienen atrás le faltan eso. Eh, saber jugar tanto a tanto, contra contrarios diferentes. Entonces, eh, sí, Johan y Gorka, pues joven, muy jóvenes, eh, de mucha calidad, pero luego de Barandica para abajo, no sé si yo, hay mucho, que ahora sí hay pelotáis, pero no así que puedan destacar. Sí, yo creo que Arich has dicho la palabra claro y es un tema que ha salido muchas veces, que es las horas de vuelo. Y es que no hay más secretos, ¿no? Y, y incluso eh, en tu preparación has mencionado que decir todo lo que te gusta está en la cancha. Y, y también se salió anteriormente el tema de lo que decía Aymar o la Izola, ¿no? Que él estaba, los chavales de hoy en día están tres horas a la semana y él estaba tres horas al día, ¿no? Ahí está la clave. Es eh, eh, estar en la cancha y competir. Eh, entonces, bien sea aquí o bien sea partidos, pero, pero hay que estar en la cancha. Yo recuerdo cuando fuimos a Barcelona a debutar, el primer paso profesional, en Barcelona jugamos partidos, pero es que jugamos de cuatro a seis partidos a la semana, o sea, era todo el día, todo el día en el frontón, y ahí es donde o das el salto o ya puedes colgar el, ponerle un clavo a la cesta y dedicarte a otra cosa, es eh, eh, la clave del tema. Sí, yo veía también en el partido, pues eh, se notó, ¿no?, en cierto momento, en los momentos claves, eh, joder, pues ahí hubo eh, unos palos, a ver, que, 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 que todo el mundo lo puede pegar, pero pues yo que sé, ¿no? En este caso del río, pues eh, eh, en la derecha, pues bueno, preparando, armando el bazooka, como dice Juan Ezequiel, yo al final pues le conté pues seis errores no forzados, ¿no? Eh, eh, Olarán, que, 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 que sí que ha ido a Estados Unidos, pero igual no ha pasado tantas horas como, como otros, pues también, ¿no? Rebotes, pues cuatro o cinco que, que bueno, pues, pues que no pudo llevar, ¿no? Y, y, y claro, eso yo sí que creo que es pues bueno, horas de vuelo y pues en el caso de Arit o Goico o los demás, es que se ponen bien a todas las pelotas, eso es una pasada. Y ya la semana anterior comentamos, ¿no? Pues esos errores no forzados, al final los, los partidos tampoco se van por 6-7 tantos, pero claro, si, si, si pierde 6-1 y, y 4 otro en, en esto, por mucho mérito que tenga, que, que siendo pues semiprofesionales, pues, pues estén ahí dando el callo, pues ahí es, eh, bueno, como ha dicho Arit también, pues ahí se nota, se, se nota mucho y... Arit, este sistema de sets... No, para mí, para jugar, no me gusta, pero sé que para el público es un acierto. Eh, partidos que eh, van de calle, igual eh, ya en el tercer set, si van a tercer set y ya termina 5-4, ya la gente casi que va contento a casa. Eh, no tiene que ser un partido un súper competido durante toda todo el partido para que la gente esté a gusto y yo creo que ahora lo importante es el público eh, no nosotros y nosotros nos tenemos que hacer a la idea de que aquí el espectáculo hoy en día yo creo que en chat da más emoción Si os parece bien, hablamos un poco sobre la final Yo quería hacer una mención especial si me permite desconexión eh, que lo, lo hemos hablado, eh, pero, pero sí incidir un poco en el mérito extraordinario de, de John y Balucea, pues, pues todo lo que hemos dicho aquí, ¿no? Que sin ser, eh, sin siendo amateur. Y además, el otro día me comentaste una cosa que me llamó muchísimo la atención, y, y es eh, eh, que estamos hablando de un chaval que tiene una doble carrera universitaria, 
Entonces, bueno, eh, aquí también hay una, una anécdota que en nuestros tiempos, eh, pues había una especie de leyenda, ¿no? Una regla no escrita que decía que para jugar a pelota, pues, eh, o para jugar a la Jaile, tenías que ser eh, un poco jorguista y dedicarte en exclusiva al, al frontón, ¿no? Eso, porque en, en, en aquel entonces, eh, sí. Y hoy en día, pues eso ha cambiado y aquí tenemos un, un, el caso de Ibaluza que rompe todos los viejos esquemas, ¿verdad? Porque estamos hablando de un chaval dedicado. A, a, a una, una, con dos carreras universitarias y sin poder eh, participar en campeonatos eh, profesionales y el nivelazo que mostró ayer es que para, prácticamente en la cancha se le veía pues co como si fuese uno más ¿no? eh, completamente asentado y con un temple eh, digno de, 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 de aplaudir vamos eh, sí, sí, sí. Y, y, a, y hablando de la carrera universitaria pues bueno ahí Miquel tú, tú, tú nos puedes decir que también tienes una carrera me imagino que en tu momento que estabas como aficionado, pues tendrías que, que tomar la decisión y te decantaste por los estudios, porque claro, eh, tiene que ser muy difícil, ¿no?, compaginar ambas cosas, o el tiempo que te absorbe una cosa con la otra, pues difícil de, de llevar a la, de, Sí, a la tampoco par, ¿no? yo creo que, que la pelota se haya perdido nada ¿eh? conmigo, o sea, ya, ya con 16, 17 años, pues ya, ya se ve. ¿Eh? Nunca se sabe, pero bueno, yo, 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 yo ya sé, yo, yo ya sé y, y, y no es falsa modestia, pero es verdad que yo con 17 años ya dejé de jugar pues porque, porque, porque empezaba con los estudios y después de acabar la carrera, el proyecto, no sé qué, todavía me piqué algún año y con 25 años pues empecé de nuevo pues a jugar solo por, por echar unas pelotas y, y yo coincidí con Ariz, él no se acordará seguro, en un torneo que se jugaba entre profesionales y aficionados en el Izondo. No, que seguro que le ganaste, ¿no? Sí, no, ganaste. no jugamos, ¿eh? Yo en, en segunda ronda a casa fui y él jugó la final y no sé si ganó, creo que ganó en, en el Izondo ese, ese torneo. Pero, sí, sí. pero hay muy poca gente que puede, que puede combinar las dos cosas y los que lo hacen, yo, bueno, pues eso. Sí, el sombrero. Os cuento mi experiencia personal. Yo cuando llegué a Estados Unidos, pues ya sabes, toda la ilusión esa por jugar y bueno, y pasaron dos o tres años y ya, bueno, pues ya... Te haces y decías, bueno, tengo que estudiar algo, tenía unas inquietudes y me matric... bueno, hice el bachillerato porque aquí no lo acabé, tenía tanta obsesión por jugar que en cuarto y reválida le dije a mi padre, bueno, ya terminaré los estudios en Zaragoza y se acabó. Entonces, llegué a la casa de Cabo Inés, pues tengo que empezar a hacer algo y tal, y saqué allí el, el high school para adultos y luego me apunté en college, pero lo que decía Fernando, existía esa, ese, esa falsa creencia de que no eran compatibles, iba a gusto, pero a la vez a regañadientes no, pero como cago en la leche me va a perjudicar en el frontón, no me voy a centrar, no voy a rendir, no voy a poder estar jugando a la altura que me corresponde, y, y siempre con esa rémora de los puñeteros estudios, y luego te vas dando cuenta que, que es todo lo contrario, que al final es lo que, te, lo que te hace es, pues bueno, te distrae, te centras en otra cosa, luego vuelves al otro, pero son las falsas creencias que hemos tenido y afortunadamente se han ido superando. Bueno, solamente quería decir eso al hilo de los estudios. Volviendo al comentario de Fernando, eh, y, y, y estoy totalmente de acuerdo, ayer para mí el que, en su nivel, el que más jugó fue, fue, fue John eh, Ibar Lucea, o sea, dentro de lo que esperábamos, el que, el que más rendimiento eh, dio es él. Y, y bueno, ahora dirá Ariz, pero para mí este partido les deja una situación, no sé... Eh, anímica casi que es la ideal porque yo no ha recuperado la confianza y jugó un partidazo en momentos clave respondió metió pelotas difíciles eh, de todo y Aritz se ha quedado igual casi con no con el mejor sabor de boca que igual le apetece pues pues bueno dar un puñetazo encima de la mesa a la final y yo creo que es la, la pues bueno igual los dos estados anímicos pues, que mejor les, les, les ponen parrilla de salida para pa la final no sé cómo lo ve él completamente de acuerdo Miquel sí a ver eh... Yo creo que yo tuve bastante presión puesta por mí de tener que ganar ese partido. Es verdad que el campeonato yo creo que lo vi de otra manera. Eh, pasar de grupo era súper difícil. Yo creo que para mí los favoritos para ganar el campeonato eran Johan López y estaban en nuestro grupo. Y ahí la ducha Gorka también me parecía tremenda pareja. Ya luego en semifinales y después de quedar primeros sí que vi que esa semifinal era para ganar eh, evitamos que la semifinal fuese contra Goico Leque quedando primeros, entonces esa presión de, joder, hemos evitado a los segundos mejores en eh, mi opinión 
a Goico Leque en semifinales, entonces tenemos que ganar para estar en la final. Entonces, ese ánimo ahora, yo creo que para la final también va a ser diferente. Estas dos semanas creo que se les van a hacer largas a Goico y Leque con tantas entrevistas, con el último partido. El... Yo creo que la presión la tendrán ellos más que nosotros, entonces nosotros intentaremos no disfrutar, porque no se va a disfrutar, pero ir más tranquilos. ¿Por un pronóstico para la, la final, Fernando, Miquel? Pues estoy aquí frotando la bola de cristal y no me dice nada. Estoy bien no. a dar vueltas y, y no me dice ni me dice 50-50, que... 50, me dice. Mejor que Ahí estemos... habrá que sa... Habrá que escucharle a Miquel, que es el, el, el sabio del, igual, del momento. Igual se, y... me, se me enfada Aritz, ¿eh? pero para mí, yo dije en, en, en el anterior episodio que, que para mí más, más favoritos que Johan López. Y Aritz sabe mucho más que yo de pelota y de juego con ellos. Para mí eran Ego y Coleque, por lo que hemos comentado antes, ¿eh? por, porque los dos han jugado muchos años en, en América y, y bueno, me, me da la sensación que al final pues eh, hacen menos pifias o tienen pues eh, menos partidos desastre, ¿no? Entonces, por, por eso para mí eran, eh, eran favoritos. Ahora, eh, joder, después de esta semifinal, pues creo que, que, que sinceramente va a estar muy, muy parejo, ¿eh? ¿eh? Así que pronóstico, eh, no sé, eh, aquí delante de Aritz no me, no me atrevo a decir, pero igual les veo, les veo un poco favoritos a, a, a Oikole, que esa es mi, eh, eso es como yo lo veo. Y tú, Fernando, no te mojas y eh. a Aritz no le voy a preguntar porque obviamente va a decir que va a ganar él. Sí. Y Juan Ignacio, ¿tú cómo lo ves? Pues oh, me pone ser un aprieto porque sí, ¿verdad? Muy bien que forman una muy buena pareja, pero lo que ha comentado Aritz, eh, de la presión esa del último sí, partido, verdad, sí. que sea sí, el sí. final de una historia feliz como la de claro. Diego el año pasado, ¿en qué medida le puede afectar a Goico eso? Pues no lo sé. Le que parece un plazaguiso, ¿eh? le, le que me da opciones de que se levanta los brazos jalea al público y se encuentra como pez en el agua, por lo que me ha, por lo que transmite o lo que yo he visto. Por lo tanto, pero veo por otra parte el estado mental de Aritz, esa forma cerebral de afrontar el partido, la capacidad de sujetar, en este caso, a, a su caballo, a Johnny Barlucea. Va, va a haber partido, va a haber partido. Yo espero que Aritz, que estés en ese estado José Tomás del High Alive, en el que llegues a un estado que digas, bueno, y nos deslumbres y me hagas sentir eh, ese momento, no Federer, sino momento Erquiaga, que digas, jo, gracias por ver esto. Ya lo sé, no es fácil, pero lo has solido hacer. A ver, intentaremos. Hasta aquí lo dejamos. Lo único, una, una pequeña... Pincelada, hoy debuta López en Magic City con los ciclones. París. Sí, sí. Eh, eh, aquí, pues aquí no hay muchos campeonatos ahora. Eh, no sé la verdad cómo ha sido, cómo ha surgido todo. Hola, también eh, creo que iba. No sé si debutará ahora o no. Creo que me dijo que el viernes vuelven los dos para jugar el lunes el tercer y cuarto puesto. Y sí, ahí también eh, va... Yo la verdad no sigo mucho eh, eh, aquello, pero no por ser aquello. Yo la verdad estoy bastante desconectado de todo, pero me alegro que les vaya bien y que el high ahí, ahí también pues parece que va bien. Bueno, pues eh, hasta aquí por hoy. Agradeceros a todos los que nos escuchéis, los que nos seguís. En el, desde el primer momento has mostrado total disposición y eso es de agradecer. Y más cuando te he escuchado porque me doy cuenta de que no solamente eh, me das la sensación de que sabe que eres inteligente en la cancha, sino sabes, sabes transmitirlo también. Por eso me quedo con el mejor sabor de boca y muy agradecido de haber eh, participado con la, en esta tertulia con nosotros. Por lo tanto... Nos despedimos y más adelante, tal vez cuando ya tengas la chapela, podemos volver a conectar a Rich y lo, lo hablamos también. Vale, es que te casco los tres y seguro que sí. Gabón, bueno, Rich, placer, Vale, Gabón. Gabón.